大家好，我是健康管理师李晓。从今天开始，我带大家一起进行二十一天早锻炼方法的学习，疏通经络，增强体质，改善你的亚健康，提高你的免疫力。很多朋友呢，在新冠感冒逐渐康复的时候，都会有一个阶段，感觉到自己的身体非常虚弱，没有力气说话、喘气、咳嗽、气喘，或者是腰酸腿疼，总之就是各种的难受。今天呢，我跟大家分享一组康复锻炼的方法。我们通过补肺气、补肾气，逐渐去增强身体的气血，帮助我们的身体呢早日恢复健康。预备是：站立，双脚平行与肩膀同宽，身体放松，双手自然下垂于身体的两侧，调整呼吸，平心静气。第一是拍打肺经，把右手上抬至胸部水平的位置。左手五指并拢，用左手的掌心拍打右手的肺经，拍打的力度要轻一些，比我们在身体健康的情况下呢，你拍打的力度要轻一些，感觉到手臂有一些震动就可以了。左右手交换拍打，再用右手的手掌去拍打左上肢的肺经，拍打三十次左右。拍打的时候，从肩膀往手腕的方向拍，肺经位于我们手臂内侧的上方，从我们的肩膀处一直到手腕处，照应着大拇指的这一条线。拍肺经可以宣肺理气、止咳平喘，改善我们咽喉肿痛、咳嗽以及气喘的问题。第二节拍打曲池，把我们的右手上抬，放到胸部水平的位置。用左手拍打肘关节上肘横纹的纹头处，这个位置叫做曲池，拍打曲池穴，连续拍打三十次。如果拍出痧不要紧，那么我们拍打尺泽穴呢，可以泻热、排毒、宣肺、平喘。第三节拍打胆经，微微的弯腰，用双手呢从上往下拍打大腿和小腿的胆经。连续拍打三次，胆经呢位于我们腿部外侧的正中线上。大家沿着腿部的外侧正中线，慢慢的从上往下一点点的拍打，拍打胆经可以疏肝理气、调节免疫。第四节搓揉肾腧穴，站立，把我们的双手掌心覆盖在腰眼处，从上而下快速的摩擦肾腧穴。连续摩擦三十六次，肾腧穴位于我们的腰部两个腰眼的位置，大约呢跟我们肚脐在同一条水平线上。双手快速的摩擦，磨至我们的腰部感觉发热。摩擦肾腧可以补肾强腰，增强抵抗疾病的能力。很多人说呢，在发烧之后腰酸，大家就可以多做这个动作。第五节摩擦太渊。那么摩擦太渊呢，可以补肺气，增强身体的力气，改善气喘咳嗽的问题。太渊穴在我们的手腕上，两个大拇指的下方，脉搏跳动的地方和我们的腕横纹交叉的地方，也就是我们大鱼际的下面。大家在擦太渊的时候呢，两只手手腕并拢，快速的摩擦，擦到发热就可以了。连续摩擦五十到一百次。好多朋友呢，大病初愈，身体没有力气，连说话都喘气，就可以多做一做擦太渊。第六节，掐五指的指节，用右手的拇指和食指掐左手五个手指的指关节处，每一处呢掐五次，内侧、外侧都掐一掐。掐指关节可以调节气血、镇静安神、改善睡眠。好，左右两只手都做一做，每根手指来回的掐五次。这套康复拍打操一共只有六个小节，大家可以每天去练习一到两次。做的时候一定要慢慢的做，如果您觉得很累，就停下来休息一下。每天去逐步的增加锻炼的次数，我们通过经络锻炼，慢慢的让身体气血增强，慢慢的去恢复身体的机能，而且呢也能够增强体质。那大家经过这次发烧的考验，也希望以后啊，我们都能够更加的珍惜健康，能够坚持锻炼身体，这也是我们增强免疫力最好、最安全，也是最快的方法。
好了，那本期的内容就到这里。如果你想要锻炼身体，却又不知道从哪里开始，欢迎订阅我的课程《二十一天早锻炼》。那么我为大家在课程当中呢，做好每天的锻炼计划。您只需要坚持跟着做就好。让我们一起享受健康的生活。感谢大家的支持，谢谢大家。